अहिल्य भाई साहब को इतना बड़ा मान देने की वजह से कुछ लोग खुश नहीं है आप तो देख ही रहे सात सालों से इसी कोशिश में लगे हैं लेकिन लोग अपने समित संसार से बाहर आना ही नहीं चाहते क्या करें सच में समाज में बदलाव लाना बहुत कठिन है यशस्वी भव अहिल्या का दूसरा नाम सफलता ही तो है इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ना ही सिर्फ ध्वज लेकर आओगी मंदिर में लाकर उसे लहराओगी भी तुम ही सुहागन होने के नाते अहिल्या की आरती करने के लिए उसे भी यहाँ होना चाहिए था जी हाँ वो नाराज है क्यों शायद कल सोमवती अमावस्या की पूजा में भी वो ना आए भाई साहेब इतना बड़ा दिन है आज हमारी सुन में अहिल्या ने वो कर दिखाया जो सभा में मौजूद कोई नहीं कर सका आप आशीर्वाद नहीं देंगी अहिल्या को आरती नहीं करेंगे उसकी आपकी नाराजगी का कारण जान सकते हैं आप सच में नहीं जानते या चताना नहीं चाहते तुम्हारी आंखों में आंसू और ये आप क्या कह रही हैं? आप बार बार हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं सर का बताइए तो सही क्या सोमवती अमावस्या के दिन शुभ सूचक ध्वज लाने की जिम्मेदारी करता पुरुष की होती है उसके लिए कोई प्रतियोगिता नहीं रखी जाती तो फिर इस साल ही क्यों आप जाना नहीं चाहते और खंडे राव यहाँ है नहीं तो फिर ये मान हमारे जावई साहेब गुनोजी को क्यों नहीं दिया गया उनके रहते एक स्त्री को अहिल्या को ये मान कैसे दे सकते हैं आप अहिल्या ने ये मान अपने ज्ञान से अरिजित किया है द्वारका भाई साहब मौका तो सभी को दिया था हमने गुरु जी साहब को तो ये शिकायत नाराजगी किस लिए सिर्फ इसलिए कि अहिल्या पुरुष ने स्त्री पहले रानी गौतमा भी इस भेदभाव का पक्ष लिया करती थी लेकिन पिछले कुछ सालों में अहिल्या ने अपनी योग्यता से उनकी सोच को बदल दिया आप कब उसकी काबिलियत को पहचानेंगे अक्का साहब की सोच बदली नहीं है सरकार उन्हें तो बस इस बात की तसल्ली है कि खंडेराव के वापस आने तक अहिल्या अपने पति के अधिकार और पद पर कुंडली मार के बैठी है ताकि कोई और अपना हक ना जमा ले अहिल्या और खंडेराव के बीच अगर ये प्रतियोगिता होती 
तो हमारी तरह अक्का साहेब को भी जरूर शिकायत हुई सवाल के जवाब में इतना सोचना पड़ रहा है आपको सरकार आपको हमेशा से ही अहिल्या में खूबियों का भंडार दिखाई देता है माना कि आपने इन सात सालों में उसे बहुत अच्छी शिक्षा दिलवाई है तभी तो कृष्ण कमल के बारे में उसे जानकारी थी लेकिन है तो स्त्री ही ना इतनी दूर जाकर हजार सीढ़ियां चढ़कर आपको सच में लगता है कि अहिल्या वो ध्वज ला पाएगी वो भी समय पर सरकार ये काम करने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं शरीर भी मजबूत होना चाहिए शक्ति ताकत दृढ़ निश्चय से मिलती है द्वारका भाई साहेब ऐसा नहीं होता तो घायल होकर भी एक योद्धा युद्ध के मैदान में लड़ नहीं पाता अहिल्या कोई योद्धा नहीं है हमें नहीं लगता वो ये ध्वज ला पाएगी यदि ऐसा हुआ जो आप कह रही हैं यदि ऐसा हुआ तो हम अपनी भूल मान लेने में सारा भी संकोच नहीं करेंगे और अपने जावई साहब को भी जिम्मेदारी सौंपने से पहले किसी प्रतियोगिता का सामना करने का शर्त नहीं रखेंगे कभी नहीं आप वचन देते हैं जी वचन देते हैं लेकिन अहिल्या इस काम में सफल होती है या नहीं होती है ये देखने के लिए आपको कल उत्सव में आना होगा अगर अहिल्या कल कामयाब ना हुई तो गुनो जी मालवा की गद्दी के इतने नजदीक पहुंच जाएंगे जहां से उन्हें हटाना खंडेराव के वापस आने के बाद भी संभव नहीं होगा सोमोती आवाज से गोस्त पर नहीं आएंगे हम और अपमान सहने की हिम्मत नहीं है हमें बाबा यहाँ पास में ही एक एक पाकशाला है वहां के महाराज कमाल की मावा बाटी बनाते हैं आप खाकर देखिए स्वाद नहीं भूल पाएंगे कभी ये मजाक करने का समय है आज दरबार में जिस तरह मल्हाराव सरकार ने तुम्हें सबके सामने नकारा साबित कर दिया इतना अपमान हुआ हमारा और तुम्हें मावा बाटी खाने की सोच रही है शांत बाबा साहेब शांत इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है हैरान है हम आजकल इतने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी तुम शांत कैसे रह रहते हो आपको तो मालूम है ना बाबा गुजरते वक्त के साथ मेरी चमड़ी मोटी होती जा रही है पहले की तरह बात बात पर भड़कने की आदत नहीं छोड़ता मैं सरकार के इतने करीब नहीं होता आपको लगता है अहिल्या को यह मान दिए जाने की बात पर नाराज होकर मैं अपने सेनापति के पद को खतरे में डाल दूंगा सेनापति तो बन गए हो उसके बाद क्या होगा खंडेराव जब यहां था तो तुम्हें उसके सामने अपने आप को साबित करना पड़ता था अब अहिल्या से तुम्हारी तुलना की जाएगी एक औरत के साथ मुकाबला और हार तलवार की नोक की तरह या सीने में चौकती है बेटे अहिल्या ध्वज लेकर आने पर उसके जय जयकार की आवाज से नहीं सुनी जाएगी अहिल्या ध्वज लेकर यहां पहुंचेगी 
तब ना क्या पिछले सात सालों में अहिल्या ने अगर ज्ञान बटोरा है ना तो हमने भी राजनीति और कूटनीति सीखी है बाबा खुद की जीत से ज्यादा मजा दुश्मन को हराने में आता है कल का दिन अहिल्या का घमंड तो तोड़ेगा ही अहिल्या पर मल्हार सरकार के विश्वास को भी छूर छूर कर देगा क्षेत्र में पानी की समस्या के कारण फसल का नुकसान हो रहा है इसलिए महसूल कम मिल रहा है यहाँ यदि गेहूं के बजाय जवार लगाई जाए तो अच्छा होगा क्योंकि जवार को तो ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती और जा फिर आ गए छोटे सुबेदार जी मैं अभी काम कर रही हूं आपसे बात नहीं कर सकती बाबा साहब ने कहा है कितना महसूल इकट्ठा हुआ कम है या ठीक है उसकी जांच करो और सुझाव दो तो बस ये हिसाब खत्म कर दो और वैसे भी कल सुबह पहली प्रहर से पहले मुझे ध्वज लाने के लिए भी तो जाना है मैं आपसे बाद में बात करती हूँ ठीक है आप नहीं मानेंगे छोटे सुबेदार जी पहले तो मेरी बात माना करते थे अच्छा बस ये सुझाव पूरा लिख दू ठीक है बाकी का काम आपसे बात करने के बाद करूंगी और करना ही होगा बाबा साहब का हुक्म जो है कल के लिए ये साड़ी ठीक रहेगी ना आपको फिर ये ये भी पसंद नहीं आई और ये देखिए बहुत हो गया मैं यही साड़ी पहन रही हूँ कल और वैसे भी ढूंढने का समय नहीं है मेरे पास छोटे सुबेदार जी आपको पता है वैसे तो रोज ही याद करती हूँ मैं आपको लेकिन आज मैंने आपको बहुत बहुत याद किया सच्ची आज बाबा साहेब ने जब भरे दरबार के सामने ताली बजाकर शाबाश अहिल्या कहा तब मैं वही सोच रही थी अगर आज आप यहां होते तो कितने खुश होते बुद्धू की बुद्धू ही रही मैं अगर आप यहां होते तो मैं भला प्रतियोगिता में शामिल क्यों होती अब 
छत से कृष्ण कमल ढूंढ लेते और ध्वज लाने का सम्मान भी आप ही को मिलता सच बताओ कल जब मैं ध्वज लेने जाऊंगी तब मेरी कल्पना में आप मेरे साथ होंगे ध्वज थामे हुए बस कीजिए आप जानते हैं ना आप जब मृदंग बजाते हैं तब मैं अलग ही दुनिया में पहुंच जाती हूँ और आज मुझे बहुत ध्यान देने की जरूरत है क्यों सता रहे आप मुझे ने देख लिया तो समझेगा दिमाग घूम गया है अहिल्या का सात साल हुए आपको गुरुकुल गए लेकिन मैंने अपने छोटे सुबेदार जी को अपने पास ही रखा है दूर जाने नहीं दिया मुझे नहीं मालूम अब आप कैसे दिखते हैं कितने लंबे हो गए हैं बाबा साहब की तरह दाढ़ी मोच रखते हैं या नहीं मैंने तो अब तक आपकी वही सात साल पुरानी छवि को दिल से लगाए रखा है को क्या लगता है कल मैं ध्वज ला पाऊंगी ना इसमें भी पूछने की बात है दुनिया में ऐसा कोई काम है ही नहीं जो हमारी अहिल्या कर ही नहीं सकती गलत कहा आपने ऐसा एक काम है जो मेरे बस का नहीं आपकी अहिल्या आपके बिना और नहीं रह सकती सात साल से रास्ता देख रही हूं और इंतजार नहीं होता कल्पना में तो आते हो लेकिन ज्यादा देर रुकते नहीं मेरी आंखों के सामने कब आएंगे छोटे सुबेदार जी
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.